ተናስተለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ወህደቱን የማንቀበለው አሃዳዊነትን ያዘ ስለሆነ ነው ሲሉ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የህዋት ስራ አስፈጻሚ አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ ተናገሩ ይህንን በተመለከተ የተጠየቁት አቶ አወሉ አብዲ የብልጽግና ፓርቲ የህزبና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ ወህደቱን በተመለከተ ክስ የሚያቀርቡ ሰዎች ከሃዲ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያና ኤርትራን ወደ ንግድ ስርዓት እንዲገቡ የሚያስችለው ዝግጅት መጠናቀቁን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ አሞራልና አስተዳደር ላይ የሚያደርጉት አራተኛውና የመጨረሻው ቴክኒካዊ ድርድር በአዲስ አበባ ዛሬ ተጀመረ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ በ335 ተማሪዎች ያስተዳደር ሰራተኞችና መምህራን ላይ እርምጃ ወሰደ። የአሸንዳ ሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቋል ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ብልጽግና ፓርቲ በውህደት ውስጥ ያዘው አሃዳዊነትን በመሆኑ ህውሃት እንዳልተቀበለው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ ገልጸዋል እንደዚህ ያለክስ የሚያቀርቡት ክህደት የፈጸሙ ሰዎች መሆናቸውን የብልጽግና ፓርቲ የህزبና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አወሉ አብዲ ገልጸዋል አቶ አስመላሽ ከዘመን መጽሔት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት በውህደቱ የኢሃዲ ቅህት ድርጅቶች ወደ አንድ ወጥ ፓርቲ ቢመጡና ቢዋሃዱ የሚል ሐሳብ ሰባተኛው ጉባኤ ጀምሮ የተነሳ ቢሆንም የተሳሳተ አካሄድም ነበረው ብለዋል ህዋት ውህደት አያስፈልግም የሚለው ስለተጠየፈው አይደለም የሚሉት አቶ አስመላሽ አንድ ወጥ ፓርቲ እንሁን ሲባል ወደዚያ የሚያመጣ ጥና ተጠንቶና አንድ ወጥ የሆነ ፓርቲ እንድንመሰርት ያደረገ ተግባራዊ ሁኔታ ተቀይሯል ወይስ አለ ይሄ ነባራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ተቀይሮ እንደሆነ የምናራምደው የጋራ ዓላማ ሪዮትና ህገ ደንብ ምን ይሆናል በሚሉ ጉዳዮች ተስማምተን ግልጽ በሆነ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ህጉን ተከትለን ለናደርገው እንችላለን በሚል ነው ሲሉ ተናግረዋል ይህ ደግሞ በ2010 ዓመተ ምህረት ተሐሳስም መጋቢትም ጭምር ባደረግ ነው ኮንፈረንስ የህዋት አቋም ነው የሚሉት አቶ አስመላሽ እኛ ያልተቀበል ነው በውህደቱ በውስጥ ያለው አመለካከት አሃዳዊነትን ያዘ ስለሆነ ነው ብለዋል የብልጽግና ፓርቲ የህزبና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አወሉ አብዲ በበኩላቸው ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ ውህደት የፈጸመው ራሱ ኢሃዲግ ነው ውህደቱን የፈጸሙት ፕሮግራሙንና ዓላማውን በአግባቡ የሚቀበሉ ኢሃዲግ ህልውናው እንዲያ ከስምና ሌጋሲው እንዲቀጥል የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው በውህደቱ ላይ ክስ የሚያቀርቡት ሰዎች ደግሞ ካሃዲዎች ናቸው ብለዋል አቶ አወሉ እንደሚሉት በትላልቅ ሐላፊዎችና አንጋፋ መሪዎች ጭምር በኢሃዲክ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛና ስምንተኛ በሄራዊ ጉባኤ ስለ ውህደት ሲነሳ ነበር እስከመቼ ነው በዚህ የምንቀጥለው ለምን እንደው ግንባርነት የተፈለገው ለምን ውህደት አንፈጥርም የሚሉ ሐሳቦች ይነሱ እንደነበርና በዘጠረኛው ጉባኤ ጥያቄው እየገፋ መምጣቱን አንስተዋል በአስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤም ጥናቱ ቶሎ እንዲካሄድና ምክር ሐሳብ እንዲቀርብ ተወስኖ በአስራአንደኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ባስቸኳይ ጥናቱ ተካይዶ ወህደቱ እንዲፈጸም የሚል አቅጣጫ መቀመጡን አቶ አወል ተቆመዋል በዚህ ወቅትም ሁሉም እጁን አውጥቶ አጀንዳውንና አቅጣጫውን ተቀብሎ መውጣቱን ማንስተዋል ይህንንም ተከትሎም በአዲስ አበባና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የፖለቲካ ዲፓርትመንት አካባቢ ልምድ ያላቸው ሰዎች ተሳትፈውበትና ዓለም አቀፍ ተሞክሮም ተጨምሮበት እንዲሰራ መደረጉንና ዚሁ መሰረተም ጥናቱ ተጠናቆ ወደ ተክባር መገባቱን ገልጸዋል እንዳቱ አወሉ ገለጻ ሩም እታመት አገር መርተ መጀመሪያ ስትነሳ ይዘህ የነበረውን የብሄር ጥያቄ ካልመለስክ ወይ ውሸትህን ነው ወይ ራሱ ውሸት ነው አንዱ ችግር እሱ ነው ይላሉ አውነትን እንነጋገር ከተባለ ጽንፈኝነት ጫፍ ላይ ወጥቷል በአካባቢያዊ ጉዳይ ላይ ተጠምደን በአገራዊና የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት ላይ ከፍተኛ ችግር ተፈጥሯል አገር ሊኖረን ይገባል ያለችን አገር አንድ ናት ብለዋል አቶ አወሉ እንዳሉት ብልጽግና ፓርቲ ከዚህ በፊት በመግዚትነት በጄነራል በኮረኔል ሆነን የምናስተዳድረውን አስቀርቶ እጃችንን አውጥተን በትክክለኛ መንገድ ክልሎች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ የሚደረግበት ስርዓት ነው ብዙሃነትን ስለሚያስተናግድም ሌሎች ተጨማሪ የፌደራል ቋንቋዎች የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ እየታገለ ነው ብለዋል አቶ አወሉ ጨምረውም ከብልጽግና ፓርቲ እሴቶች አንዱ ህብረ ብሄራዊነት ነው ህብረ ብሄራዊነት ደግሞ በኢሃዲግ ዘመን የውሸት ፍክራና ዘፈን ነበር በትክክል ምላሽ ያገኘ ጉዳይ 
ያል ነበርም አሁን ግን በእውነትና በእውቀት የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ የምላሽ የሚሰጥ ፓርቲን የተመሰረተው ብለዋል አቶ አወሉ ጨምረውም ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ ሙስናው ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም የተወሰኑትን ሰምታችኋል ለአገር ደህንነት ሲባል ዝምያልናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያና ኤርትራን ወደ ንግድ ስርዓት እንዲገቡ የሚያስችለው ዝግጅት መጠናቀቁን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ሚኒስቴሩ ሁለቱን ሀገራት ወደ ህጋዊ የንግድ ስርዓት ለማስገባት መመሪያዎች ተዘጋይተው ለመንግስታቱ ተልከዋል ብሏል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ወንድ ሙፍላቴ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች የንግድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ሁለት አይነት ስርዓት መዘርጋቱን ተናግረዋል። የመጀመሪያው በሁለቱ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴርና ኢምባሲ በኩል የሚመራ ህጋዊ የሆነ የንግድ ስርዓት መዘርጋት ነው ተብሏል። ሁለተኛው አሰራር ደግሞ የጠረፍ ንግድን የሚመለከት ሲሆን በሁለቱ አገራት ድንበር ላይ የሚገኙ ዜጎችን የሚያስተሳስር እንደሆነ ዳይሬክተሩ አስረድተዋል። እነዚህን ሁለት አሰራሮች ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የንግድ መመሪያ ሰነድ ተዘጋይቶ ትራ መንግስት መላኩንም ሰምተናል ይህ ሰነድ የምርቶቹን አይነት የንግዱን ሁኔታና አጠቃላይ የሁለቱን አገራት ግንኙነት ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ እንደሚሆንም ተጠቅሷል በተለይም የጠረፍ ንግዱን በሚመለከት የህብረተሰቡን ፍላጎት መረዳትና የንግድ ልውውጡ በምን አይነት መልኩ መተግበር እንዳለበት ለማወቅ ውይይት ይደረጋል ተብሏል አዲስ የሚጀመረው የኢትዮ ኤርትራ የጠረፍ ንግድ ኢትዮጵያ ከሱዳንና ከጅቡቲ ጋር ተመሳሳይ እንደሚሆንም አቶ ወንድሙ ተናግረዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ በአየር ትራንስፖርት እንደሚገናኙ የሚታወቅ ሲሆን በየብ እና በሌሎች መንገዶች ለመገናኘት ስራ እየተሰራ ነው ተብሏል ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በተላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ አሞላልና አስተዳደር ላይ የሚያደርጉት አራተኛውና የመጨረሻው ቴክኒካዊ ድርድር በአዲስ አበባ ተጀምሯል። በሚኒስትሮች ደረጃ ዛሬና ነገ በሚደረገው ድርድር የአሜሪካና የዓለም ባንክ ተወካዮችም ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ስለሽ በቀለ እስካሁን በበርካታ ፍሬ ነገሮች ላይ ተወያይተናል ያሉት ሚኒስትሩ ነገር ግን ከስምምነት ላይ እስክነ ድረስ ድረስ ሁሉም ነገር ክፍት ነው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ተገቢና ምክንያታዊ አጠቃቀም እንዲኖርና ሁሉንም ተጠቃሚ እንዲሆን ትፈልጋለሽ ብለዋል በድርድሩ በተለይ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በአባይ ወንዝ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል የድርቅ ትንታኔ መስማማት አለመቻላቸውን ባለፈው ታሳስ 11 እና 12 በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱን ከተካሄደው ሶስተኛው ቴክኒካዊ ድርድር በኋላ ታውቋል ከሶስተኛው ዙር ድርድር በኋላ የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ስለሽ በቀለ በግብጽ በኩል ቀርበው የነበሩት የወንዙ አማካይ አመታዊ ፍሰት 49 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንዲሆን የአስዋን ግድብ የውሃ ከፍታ ደግሞ 165 ሜትር ላይ እንዲጣበቅልን የሚሉ ነገሮች እንዲጣሉ አድርገናል ብለዋል ይሄም በካርቱም ድርድር ከፍተኛው ውጤት ያገኘንበት ነው ብለው ነበር ሚኒስትሩ የአባይ ወንዝ ተፈጥሯዊ የፍሰት መጠን እንዲጣበቅ ያቀረበችው ሐሳብ በኢትዮጵያ ውድቅ መሆኑንም ተናግረዋል ተፈጥሯዊ ፍሰት ማለት ውሃውን በመንለካበት ቦታ በራስጌ በኩል ምንም አይነት ውሃ ጥቅም ላይ ሳይውል የሚፈስ ፍሰት ነው ያ ያለ ውሃ ፍሰትና ለውሃ አስተዳደር መሰረት አይሆንም ብለዋል በግብጽ ግፊት አሜሪካን የዓለም ባንክ በታዛቢነት መሳተፍ ከጀመሩ በኋላ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ለአመታት ፈቅ ማለት የተሳነውን ድርድር በመጪው ጥር 6 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለመጨረስ መስማማታቸው አይሰነጋም ከዛ በፊት ጥር 4 ቀን 2012 የሶስቱ አገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋሽንግተን ይገናኛሉ ተብሏል የአሸንዳ ሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቋል ተባለ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው የአሸንዳ ሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነዱ ተጠናቆ በመጪው መጋቢት እንደሚላክ የቅርስ ጥናትና ተበቃ ባለ ስልጣን አስተውቋል የሰሜን ኢትዮጵያ ልጅ አገረዶች ጨዋታ አሸንዳ ሻደይ አሸንድዬና ሶለል የአደባባይ ክብረ በዓል በተለያዩ ባህላዊ ልብሶች በደመቁ ሴቶች ተውፊቱን ጠብቆ ለዘመናት ሲከበር ቆይቷል። በአሉ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተውፊት መሰረት መጻፍ ቅዱሳዊ መነሻ እንዳለው የታሪክ ድርሳናት የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ያስረዳሉ። በአሉ ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳት አምረውና ተውበው ባህላዊ ዜማዎችን በጎዳና ላይ የሚያቀርቡበትና በውዝዋዜ የታጀበ ውብ ክብረ በዓል ነው። ይህም በተለይ በትግራይና በአማራ ክልሎች ላይ ከነሐሴ አጋባሽ ጀምሮ ባሉ ቀናት በተለያዩ ትዕይንቶች ደምቆ ይከበራል። በአማራ ክልል ዋግምራና በሰቆጣ አካባቢዎች ዳይ በላስታ ላሊበላና ጎንደር አሸንድዬ እንዲሁም በራያ ቆቦ ደግሞ ሶለል በዓል ተብሎ ይጠራል በትግራይ ክልል እንደርታና ተምቤን አሸንዳ በአክሱም አይኒዋሪ እንዲሁም በአዲግራት አካባቢዎች ደግሞ ማርያ 
ጨዋታ ይሰኛል ባሉ የክረምት መገባደድና የአዲስ አመት አዲስ ብስራት ዋዜማ የሚበሰርበት እንዲሁም ለምላሜ የሚታይበት ተደርጎም ይቆጠራል በመሆኑም ይህንን የጋራ እሴት የሆነውን ልጃገረዶችና ሴቶች ባህላዊ ጨዋታን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ደረጃት ዩኔስኮ በአለም የማይዳሰሱ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ እየተጠበቀ ነው ተብሏል ወሎ ዩኒቨርሲቲ በ335 ተማሪዎች ያስተዳደር ሰራተኞችና መምህራን ላይ እርምጃ ወስጃለሁአለ የመማር ማስተማር ስራውን አውከዋል ባላቸው 335 ተማሪዎች ያስተዳደር ሰራተኞችና መምህራን ላይ እርምጃ መውሰዱን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አባተ ጌታውን ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ በዩኒቨርሲቲው ከቅርብ ጊዜ ወዲ በበህርና በሃይማኖት ሽፋን በተፈጠረ ዓለም ረጋጋት የመማር ማስተማር ስራው ባለፉት ወራት ውስጥ ለሶስት ጊዜ መቋረጡን ተናግረዋል በዩኒቨርሲቲው ተፈጥሮ በነበረ ዓለም ረጋጋትም የሁለት ተማሪዎች ህይወት ማለፉን በተወሰኑት ላይ ያካል ጉዳት መድረሱንም አስተውሰዋል ባለፉት ሁለት ወራት ከጸጥታ መዋቀሩ ጋር በመሆን ችግር ፈጣሪዎችን ለመለየት በተከናወነው ጠንካራ የሕግ ማስከበር ሥራ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሥራው እንዳይቀጥል ፍላጎት ያላቸውን 332 ተማሪዎች ሁለት ያስተዳደር ሰራተኞችና አንድ መምህር ላይ እርምጃ መውሰዱን ተናግረዋል እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ ከዚህ ውስጥ 12 ተማሪዎችና ሁለት ያስተዳደር ሰራተኞች በሕግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየታየ ይገኛል ከዚህ ባለፈም አንድ መምህር ከሥራ መታገዱን ጠቅሰው ለ320 ተማሪዎች ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል እርምጃ የተወሰደባቸው ተማሪዎች ያስተዳደር ሰራተኞችና መምህሩ በዩኒቨርሲቲ ውስጥና ውጪ ሁከትና በጥብጥ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኖ መገኘታቸው በማስረጃ መረጋጋቱን ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን